10 historias cortas de terror. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y antiguos, había una mansión abandonada en lo alto de una colina. La gente del pueblo evitaba acercarse a ella, ya que corrían rumores de que estaba embrujada por el espíritu de su antiguo dueño, Malcolm, un hombre cruel y sádico que había muerto bajo circunstancias misteriosas. Una noche de tormenta, un grupo de amigos decidieron explorar la mansión, desafiando las advertencias de los lugareños. Al entrar, sintieron una atmósfera opresiva y helada. De repente, las puertas se cerraron detrás de ellos y se encontraron atrapados. Mientras buscaban una salida, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Ruidos inexplicables, sombras que se movían solas y visiones aterradoras. Uno a uno, los amigos empezaron a desaparecer sin dejar rastro. El último sobreviviente descubrió un diario de Malcolm donde revelaba su pacto con fuerzas oscuras para obtener poder y venganza eterna. El joven comprendió que estaba atrapado en una trampa mortal y que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando encontró la salida, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Malcolm lo esperaba en la puerta con una sonrisa macabra y lo arrastró de regreso a la mansión, donde el terror no tendría fin. Historia número 2 En un hospital abandonado había una habitación que nunca se utilizaba. La gente decía que estaba maldita ya que ahí había muerto una niña pequeña llamada Emily, víctima de un trágico error médico. Un equipo de investigadores paranormales decidió explorar el hospital y grabar evidencia de actividad sobrenatural. Al entrar en la habitación maldita sintieron una presencia fría y hostil. De repente comenzaron a grabar extraños ruidos y voces que parecían provenir de una niña. Uno de los investigadores, un escéptico, se burló de la idea de que Emily estuviera ahí. Pero al hacerlo, la temperatura en la habitación descendió drásticamente y la voz de la niña se volvió más clara y enojada. El equipo intentó huir, pero las puertas estaban bloqueadas. La voz de Emily comenzó a susurrarles, ¡Juega conmigo! Los investigadores se dieron cuenta de que estaban atrapados en un juego macabro con el espíritu de la niña. Uno a uno, los investigadores desaparecieron hasta que solo quedó uno. Este último investigador encontró un juguete antiguo en el suelo, con una nota que decía, gracias por jugar conmigo, ahora serás mi amigo para siempre. Y en ese momento, la voz de Emily se desvaneció, dejando al investigador solo y aterrorizado. Al día siguiente, la policía encontró al investigador catatónico y sosteniendo el juguete, con la mirada fija en algo que solo él podía ver. Nunca volvió a hablar, pero su mirada siempre parecía decir, Emily sigue conmigo. Historia número 3 En un pequeño pueblo había una leyenda sobre un espejo antiguo que tenía el poder de mostrar el futuro a quien se miraba en él. Sin embargo, también decía que quien lo hiciera estaría condenado a vivir el peor día de su vida una y otra vez. Un joven llamado Alex, curioso y escéptico, decidió buscar el espejo. Lo encontró en un viejo almacén abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Al mirarse en el espejo, vio una visión aterradora, su propia muerte en un accidente de coche. Al principio Alex no le dio importancia, pero pronto comenzó a experimentar un día extraño. Todo lo que hacía parecía llevarlo hacia el accidente que había visto en el espejo. Intentó cambiar el curso de los eventos, pero todo parecía estar predeterminado. Cuando el accidente finalmente ocurrió, Alex se despertó en su cama, pensando que había sido solo un sueño, pero al mirar el calendario se dio cuenta de que estaba viviendo el mismo día una y otra vez. Alex intentó todo para romper el ciclo, pero nada funcionaba. Cada día era una repetición exacta de la anterior y el accidente siempre ocurría. La leyenda del espejo era cierta y Alex estaba condenado a vivir el peor día de su vida por toda la eternidad. Historia número 4 En un pequeño pueblo costero había una leyenda sobre una mujer llamada la Llorona del Mar. 
que aparecía en las noches de tormenta y atraía a los marineros hacia su muerte con su canto. Un grupo de amigos decidió pasar una noche en una casa abandonada cerca del faro, desafiando la leyenda. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a escuchar un canto extraño y melancólico que parecía venir del mar. Uno a uno, los amigos empezaron a desaparecer atraídos por el canto. Los que quedaban intentaron huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas por una fuerza invisible. El último amigo que quedaba descubrió que la llorona del mar era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo en un naufragio. Su canto era un lamento por su pérdida y su ira hacia los marineros que habían sobrevivido. El amigo intentó calmar al espíritu, pero era demasiado tarde. La llorona del mar lo arrastró hacia el mar, donde se unió a los demás amigos condenados a escuchar el canto eternamente. Al día siguiente, los lugareños encontraron la casa vacía, pero con una extraña marca en la pared, una huella de mano femenina hecha de sal y agua del mar. Y en la distancia se podía escuchar un canto melanto. Y a la distancia se podía escuchar un canto melancólico que parecía venir del mar. Historia número 5 En un hospital psiquiátrico abandonado, había una leyenda sobre un paciente llamado el hombre de la máscara, que había sido sometido a experimentos inhumanos y había enloquecido. Un grupo de amigos decidió explorar el hospital desafiando la leyenda. Al adentrarse en las salas abandonadas, encontraron una habitación con una cama y una máscara de porcelana en la mesilla. De repente comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia hostil. Uno a uno los amigos empezaron a desaparecer y los que quedaban encontraron máscaras idénticas a la primera en las habitaciones donde habían desaparecido sus amigos. El último amigo que quedaba descubrió que el hombre de la máscara había sido sometido a experimentos para borrar su identidad y convertirlo en un ser sin rostro ni personalidad. Las máscaras eran una parte del experimento y quien las llevaba se convertía en una copia del hombre sin rostro. El amigo intentó huir pero el hombre de la máscara lo atrapó y le puso una máscara idéntica a las demás. Y así el último amigo se convirtió en una copia del hombre sin rostro, condenado a vagar por el hospital abandonado para siempre. Historia número 6 en un antiguo castillo abandonado había una leyenda sobre un fantasma llamado la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había fallecido de tristeza después de que su amado esposo fuera asesinado en batalla. Un grupo de amigos decidió pasar una noche en el castillo desafiando la leyenda. Al principio todo parecía normal pero pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia fría. Uno de los amigos, un escéptico, se burló de la idea de fantasmas, pero de repente vio a una mujer vestida de blanco en el pasillo. La siguió, pero ella desapareció en una habitación cerrada. El amigo intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. De repente la puerta se abrió sola y vio a la mujer de blanco de pie frente a él. Era la dama de blanco y su mirada era de una tristeza profunda. El amigo intentó hablar con ella, pero ella no respondió. En su lugar lo llevó a una habitación secreta, donde había una tumba con el nombre del esposo de la dama blanca. El amigo comprendió que ella estaba atrapada entre mundos, esperando a su amado. De repente la habitación se llenó de una luz cálida y la dama blanca desapareció. El amigo salió del castillo, cambiado para siempre por la experiencia, y desde ese día... Se dice que la dama blanca ya no está atrapada y que su espíritu finalmente encontró la paz. Número 7 En un pequeño pueblo había una casa antigua conocida como la Casa de los Susurros. Se decía que estaba habitada por los fantasmas de una familia que había fallecido ahí muchos años atrás. Un joven llamado Carlos se mudó a la casa desafiando la leyenda. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzó a escuchar susurros extraños en las noches. Al principio pensó que era solo el viento, pero pronto se dio cuenta de que los susurros estaban diciendo su nombre. Carlos intentó ignorarlos, pero los susurros 
se volvieron más fuertes y más urgentes. Una noche decidió seguir el sonido y descubrió una habitación secreta en el ático. Ahí encontró un diario de una joven llamada Sofía que había muerto en la casa junto con su familia. Sofía había escrito sobre su muerte y cómo su espíritu había quedado atrapado en la casa. Carlos se dio cuenta de que los susurros era Sofía intentando comunicarse con él. Decidió ayudarla a encontrar la paz y juntos descubrieron el secreto detrás de su muerte. Finalmente Sofía pudo descansar en paz y los susurros cesaron. Carlos se quedó en la casa pero ahora está tranquilo, sabiendo que los fantasmas ya no están atrapados. Historia número 8 En un antiguo teatro abandonado había una leyenda sobre un fantasma llamado el actor eterno. Se decía que era el espíritu de un actor que había fallecido en el escenario muchos años atrás. Un grupo de amigos decidió explorar el teatro desafiando la leyenda. Al principio todo parecía normal pero pronto comenzaron a escuchar risas y aplausos provenientes del escenario. De repente las luces se apagaron y apareció una figura en el escenario. Era el actor eterno y comenzó a actuar en una forma que parecía ser de otra época. Los amigos estaban hipnotizados por la actuación pero pronto se dieron cuenta de que el actor estaba reviviendo su última actuación, la que había terminado en tragedia. El fantasma les pidió que lo ayudaran a terminar la obra y los amigos aceptaron. Juntos lograron concluir la actuación y el actor eterno finalmente encontró la paz. Pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon una voz que decía, la función no ha terminado. Y de repente, las luces se apagaron de nuevo y la figura del actor volvió a aparecer en el escenario. Número 9. En un pequeño pueblo había una mansión abandonada conocida como la Casa de los Espejos. Se decía que estaba habitada por los fantasmas de una familia que había muerto ahí en circunstancias misteriosas. Un joven llamado Julián se mudó a la mansión desafiando la leyenda. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzó a notar que los espejos de la casa reflejaban imágenes que no eran suyas. Julián intentó ignorarlos, pero las imágenes se volvieron más claras y más aterradores. Una noche descubrió que los espejos estaban mostrando la historia de la familia que había muerto en la casa. Los fantasmas de la familia intentaban comunicarse con Julián, pero él no podía entenderlos, hasta que una noche un espejo le mostró una imagen que lo hizo entender todo. La familia había sido asesinada por un miembro de la familia que había enloquecido y ahora los fantasmas estaban atrapados en la casa buscando justicia. Julián decidió ayudarlos y juntos descubrieron el secreto detrás de la tragedia. Finalmente los fantasmas pudieron descansar en paz y los espejos dejaron de reflejar imágenes aterradoras. Pero justo cuando Julián estaba a punto de salir, escuchó una voz que decía, Recuerda, los espejos siempre reflejan la verdad. ¿Verdad? Número 10 en un pequeño pueblo rural, una noche oscura y tormentosa, un objeto extraño cayó del cielo y se estrelló en un campo cercano. Los lugareños curiosos se acercaron al lugar del impacto y encontraron un ovni destruido y humeante. De repente surgieron criaturas extrañas y grotescas del interior del ovni. Eran altas, delgadas y tenían ojos rojos brillantes. Comenzaron a moverse hacia el pueblo con una velocidad y agilidad inhumana. Los lugareños intentaron huir, pero las criaturas eran demasiado rápidas. Comenzaron a secuestrar personas, llevándolas de vuelta al ovni. Los que intentaron resistir fueron asesinados de manera brutal. Un pequeño grupo de supervivientes se refugió en una iglesia cercana, pero las criaturas pronto los encontraron. Mientras intentaban escapar, Descubrieron que las criaturas no eran solo monstruos, sino que también tenían una intención maligna. Querían robar los cuerpos humanos para usarlos como recipientes para sus propias almas. El grupo de supervivientes luchó por su vida, pero uno a uno fueron cayendo en manos de las criaturas. Hasta que solo quedó uno, una joven llamada Sara. Ella se escondió en la sacristía, pero las criaturas la encontraron. 
Justo cuando iban a llevársela, Sara descubrió que las criaturas tenían un punto débil, el agua bendita. Con una botella de agua bendita logró repeler a las criaturas y escapar del pueblo. Pero mientras corría hacia la seguridad, escuchó una voz en su cabeza que decía, «No has visto lo peor, la invasión apenas comienza».